ఫార్టీ నైన్ అంటే సంతానం ఫార్టీ నైన్ అంటే సంతోషం ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ కేంద్ర ప్రభుత్వం సంక్రాంతి కానుకనిచ్చింది ఆ సంక్రాంతి కానుక గంటకి నూట ముప్పై కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రస్తుతం నా పక్కన ఉంది ఆ సంక్రాంతి కానుక పేరు వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ అనేక విశేషాలు ఉన్న ఈ ట్రైన్ ఇప్పుడు సికింద్రాపేట నుంచి విజయవాడ వచ్చింది మరి కాసేపట్లో విజయవాడ నుంచి విశాఖపట్నం వెళ్ళబోతోంది ఎన్నో ట్రైన్స్ ఉన్నాయి ఎన్నో ట్రైన్స్ ప్రభుత్వం లాంచ్ చేసింది కానీ ఈ ట్రైన్కే చాలా స్పెషాలిటీ ఉంది ఆ స్పెషాలిటీస్ ఏంటి అనేది తెలుసుకుందాం దానికంటే ముందుగా ఈ ట్రైన్కి సంబంధించి వర్చువల్గా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ దీన్ని సికింద్రాబాద్లో స్టార్ట్ చేశారు కంటిన్యూగా జనరల్ సర్వీస్ ఇవ్వబోతుంది ఈ ట్రైన్ స్పెషాలిటీ ఏంటి ట్రైన్ స్పీడ్ ఎంత అలాగే ట్రైన్ టైమింగ్స్ ఏంటి ఏ స్టేషన్లో ఆగుతుంది స్పెసిఫికేషన్స్ ఏంటి టెక్నాలజీ ఏంటి అలా ఇటువంటి ప్రతి విషయం కూడా ఒక విశేషంగా ఉండే ఈ వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ గురించి పూర్తి వివరాలు ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం భారతదేశంలో ఏడు వందే భారత్ ట్రైన్స్ ఉన్నాయి ఎనిమిదవ వందే భారత్ ట్రైన్లో నేను ఉన్నాను ఇది సికింద్రాబాద్ నుంచి విశాఖపట్నం వెళ్తుంది విజయవాడలో ఈ ట్రైన్ నేను ఎక్కాను నేను రాజమండ్రి వరకు వెళ్ళబోతున్నాను సో మొత్తం అసలు ఈ వందే భారత్ ట్రైన్కి సంబంధించిన విశేషాలన్నీ కూడా ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్పబోతున్నాను అందులో ప్రధానంగా రెండు రకాల వందే భారత్లో మొత్తం పదహారు కోచెస్ ఉన్నాయి ఆ పదహారు కోచ్లో పద్నాలుగు కోచెస్ ప్రస్తుతానికి ఏసీకి సంబంధించిన చైర్ కార్ మాత్రమే మిగతా రెండు కూడా ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అనేది నేను మీకు తర్వాత చెప్తాను ముందు ఈ మనం ఉన్న ఇప్పుడు మనం కూర్చున్న ఈ చైర్ కార్లో ఎటువంటి సౌకర్యాలు ఉన్నాయనేది నేను చూపిస్తాను ప్రస్తుతం అందరికంటే అందరూ కూడా ముఖ్యంగా ఒక ట్రైన్ ఎక్కాలంటే కంఫర్ట్గా చూసుకునేది జనరల్ జనరల్ సీటింగ్ అనేది అందరూ కూడా చూసుకుంటూ ఉంటారు కంఫర్ట్ ఎంతవరకు ఉంది అనేది మామూలు ట్రైన్స్లో అయితే కూడా కంఫర్ట్కి చాలా చాలా తక్కువ ఉంటూ ఉంటాయి ఎందుకంటే జనరల్లీ కానీ లేదా ఇటువంటి కార్ చేసేలో కూడా కంఫర్ట్స్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి కానీ వందే భారత్ స్పెషాలిటీ ఏంటి ఎన్నో ట్రైన్స్ ఉన్నాయి వన్ థర్టీ కిలోమీటర్ స్పీడ్తో వెళ్ళేది కానీ వందే భారత్కు ఉన్న స్పెషాలిటీ ఏంటి అనేది ఇందులో ఒకటి మనం చెప్పుకుంది ఇందులో పుషింగ్కి సంబంధించి ప్రధానంగా హ్యాండ్ దగ్గరే మనకి ఒక బటన్ ఉంటుంది ఆ బటన్ మనం ప్రెస్ చేసి ఇంత ఇంతవరకు మాత్రమే పుషింగ్ ఉంది బేసిక్గా సెమీ కార్ చేయరు అని చాలామంది భావిస్తూ ఉంటారు అంటే సెమీ కార్ చేయరు అంటే కొంచెం వెనక్కి వరకు మాత్రమే పుషింగ్ ఉంటుంది అంటే స్లీ స్లీపర్ అక్కడ వరకు ఉంటుంది అనుకుంటారు కానీ ఇక్కడ పరిస్థితి ఇక్కడ వరకు మాత్రమే ఉంది సో ఎవరైనా వృద్ధులు కానీ చిన్నపిల్లలు కానీ ఈ వందే భారత్ ట్రైన్లో ప్రయాణించాలి అంటే మ్యాక్సిమం ఇప్పుడు నేను ఆనుకుని ఉన్న ఈ ఇక్కడ మాత్రం ఈ పొజిషన్ వరకు మాత్రమే మీకు అవకాశం ఉంటుంది ఇంతకు మించి సీట్ అనేది పూర్తిగా వెనక్కి వెళ్ళే అవకాశం అనేది చాలా చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఇక టేబుల్స్ అనేవి కూడా చాలా వరకు చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉండడానికి ఎందుకంటే విశాఖపట్నం నుంచి సికింద్రాబాద్ వెళ్ళాలన్నా సికింద్రాబాద్ నుంచి విశాఖపట్నం వెళ్ళాలన్నా కూడా ముఖ్యంగా చాలామంది అంటే దాదాపుగా ఎనిమిది గంటల నలభై నిమిషాలు యాక్చువల్ టైం ఈ వందే భారత్కి సంబంధించి వందే భారత్ స్పెషాలిటీ ఏంటి అంటే ఒక్కసారి కనుక ఈ ట్రైన్ స్టార్ట్ అయ్యింది అంటే కనుక ఎదురు ఆపోజిట్లో ఏ ట్రైన్ వచ్చినా కూడా రూట్ క్లియర్ చేయాల్సిందే వందే భారత్కి బ్రేక్ అనేది పడదు దాదాపుగా ఐదు స్టేషన్ ఆరు స్టేషన్స్ మాత్రమే ఇది ఆగుతుంది అందులో తెలంగాణలో మూడు చోట్ల ఆంధ్రప్రదేశ్లో మూడు చోట్ల సికింద్రాబాద్ అలాగే వరంగల్ తర్వాత ఖమ్మం తర్వాత విజయవాడ తర్వాత రాజమండ్రి తర్వాత విశాఖపట్నం సో ఎక్కడ కూడా మనము ఆగకుండా బ్రహ్మాండంగా వెళ్ళిపోవచ్చు సో దానికి సంబంధించి ఏమైనా ఆఫీస్ వర్క్లు ఉన్నా కూడా టేబుల్స్ అనేవి కూడా చాలా కంఫర్ట్గానే ఉన్నాయి ఫోల్డింగ్ టేబుల్స్ ఒకవేళ కాళ్ళు కనుక కొంచెం మనము చాపుకుని కూర్చోవాలన్నా కూడా ఫోల్డింగ్ కంఫర్ట్స్ ఉన్నాయి లేదా మనం ల్యాప్టాప్తో వర్క్ చేసుకోవాలన్నా లేదా ఫుడ్ తినాలన్నా కూడా ఇటువంటి కంఫర్ట్స్ అయితే ప్రస్తుతానికి ఉన్నాయి కానీ ఇక్కడ మనకి సాకెట్స్ అనేవి ఛార్జింగ్కి సంబంధించిన సాకెట్స్ అనేవి మాత్రం కొంచెం ఇబ్బంది పడాల్సిన ఖచ్చితంగా ఇబ్బంది పడతారు ప్రయాణికులంతా కూడా ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి ఛార్జింగ్కి సంబంధించిన సాకెట్స్ అయితే మన సీట్లు కింద ఇచ్చారు ఇది ఎందుకు ఈ ప్లాన్ ఈ డిజైన్ ఎందుకు చేశారో అర్థం కావట్లేదు కానీ ఒకసారి స్వామి కెమెరామన్ మన స్వామి చూపిస్తున్నారు సాకెట్స్ అనేవి పూర్తిగా ఎంత కిందకు ఉన్నాయో చూడవచ్చు మనం అంటే ఛార్జింగ్ పెట్టుకున్న వాళ్ళు కింద మొబైల్ని పెట్టుకొని పైకి అనేది చిన్నపిల్లలు అయితే కొంచెము కిందకు దూరాలు కానీ దిగలరు కానీ పెద్దవాళ్ళు ఎట్లా ఛార్జింగ్ పెట్టుకుంటారని అదొక్కటి మాత్రం డిసడ్వాంటేజ్గా అనిపిస్తుంది ప్రస్తుతం నాకైతే సో టేబుల్స్ పరిస్థితి చైర్స్ పరిస్థితి ఇక లైట్స్ పరిస్థితి వస్తే లైట్స్ అయితే పూర్తిగా టచ్ సెన్సర్ మనం చూడవచ్చు సో
ఇది కొంచెం బాగుంది అడ్జస్ట్మెంట్స్ కూడా లైట్స్ కింద సంబంధించిన అడ్జస్ట్మెంట్స్ కూడా కొంచెం కంఫర్ట్గానే ఉన్నట్టుగా చూపిస్తుంది ఇది ఏ ట్రైన్లో కూడా మన భారతదేశంలో ఏ ట్రైన్లో కూడా ఇంత చక్కగా సెన్సార్కి సంబంధించిన లైట్స్ అయితే లెవనే చెప్పుకోవచ్చు సో ఇక నెక్స్ట్ వచ్చి మిర్రర్స్ సో మిర్రర్స్కి సంబంధించి బయట కనుక మనకి ఎండ ఎక్కువగా ఉన్నా కూడా వీటికి సంబంధించిన ఇక్కడ మనము చూడవచ్చు విపరీతంగా బయట ఎండ ఉన్నా కూడా మనం ఇక్కడ డౌన్ చేసుకోవచ్చు వీటిలన్నీ కూడా లేదా వచ్చు వ్యూస్ కోసం ఆ పైకన్నా అప్ అప్ చేసుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ వచ్చి ఇక్కడ వందే భారత్కి మరొక స్పెషాలిటీ ఏంటంటే మనం పెట్టుకునే బ్యాగ్స్ అన్నీ కూడా అంటే జనరల్ ట్రైన్స్లో మనం బ్యాగ్స్ అన్నీ కూడా కింద పెట్టుకున్నాం కానీ ఇక్కడ పైన చాలా చక్కగా ఇచ్చారు బ్యాగ్స్ అన్నింటినీ కూడా పైన పెట్టుకోవడానికి కంఫర్ట్గానే ఇక్కడ ఒకటి ఉంది ఇక మరొకటి మనకి వాయిస్ ఒకటి ఎక్స్ట్రీమ్ ఎన్వాల్మెంట్ అండ్ ఎండ్లెస్ డెడికేషన్ ఆఫ్ అవర్ ఇండియన్ రైల్వేస్ సో ఇక్కడ నుంచి ప్రతిదీ కూడా ఏ స్టేషన్ రాబోతోంది ఎంతసేపు ఆగబోతోంది లేదా ఎటువంటి ఏమన్నా ఎమర్జెన్సీ ఇక్కడ నుంచి వారు ఏమన్నా చెప్పాలనుకున్నా కూడా మైక్స్ అనేవి ఈ జనరల్ కంపార్ట్మెంట్స్ అంటే మనం అనుకునేది జనరల్ కోచెస్ ఇవి కాబట్టి వీటిల్లో కూడా ఏర్పాటు చేశారు ఇక సీసీ కెమెరాలు కూడా ఎవరికి ఏ ఇబ్బంది వచ్చినా ఎవరైనా దొంగలు వచ్చినా లేదా ఏదైనా ప్రమాదం జరిగినా లేదా ఏదైనా ఇబ్బంది కలిగినా కూడా ఎవరినైనా గుర్తించాలంటే సీసీ కెమెరాస్ అనేవి కూడా ప్రతి ప్రతి కోచ్లో కూడా సీసీ కెమెరాస్ని ఏర్పాటు చేయడం అనేది ఈ ఈ ఈ కార్ చేయ కోచ్కి సంబంధించిన స్పెషల్గా ఇది ఒక సౌకర్యంగానే భావించుకోవాలి ఎందుకంటే సాధారణంగా రైల్వేలో కొంచెం దొంగతనాలు ఎక్కువ జరుగుతూ ఉంటాయి వాటి కోసం ఆర్పీఎఫ్ వాళ్ళు వాళ్ళంతా కూడా గస్సులు తిరుగుతూ ఉంటారు ఆడవాళ్ళు కూడా చాలామంది పోకిరీలు ఏడిపిస్తూ ఉంటారు వారిని పట్టుకోవడం కూడా చాలా కష్టంగా ఉంటుంది కానీ ఇటువంటి సీసీ కెమెరా ఉండడం వల్ల సెక్యూరిటీ ఉండడం వల్ల కాస్త సేఫ్ అనేది చెప్పుకోవాలి ఇక మనకి ఏమైనా ట్రైన్ ఆపాలి ఎమర్జెన్సీకి ట్రైన్ ఆపాలి అంటే మన దగ్గర చాలా వరకు కూడా చైన్లు అనేవి లాగుతూ ఉంటాం కానీ ఈ వందే భారత్లో చైన్లు లాగ అనే అటువంటి ఆలోచన చేయదు ఎందుకంటే ఇక్కడ జస్ట్ ఇక్కడ పుష్ టు టాక్ అనే ఒక బటన్ ఒకటి ఇచ్చారు ఈ బటన్ కనుక ప్రెస్ చేసి ఈ మైక్ దగ్గర కనుక మాట్లాడితే మనకి ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ పర్పస్లో ట్రైన్ ఆపాలన్నా లేదా ఏమన్నా మర్చిపోయినా ఎవరైనా రావాల్సి ఉన్నా ఇట్లా ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ పర్పస్ కావాలంటే మిగిలిన ట్రైన్స్ అయితే ఖచ్చితంగా చైన్ లాగాల్సి ఉంటుంది కానీ ఈ ట్రైన్కి చైన్ తోపని లేదు జస్ట్ ఒక ప్రెస్ చేస్తే చాలు ఇక్కడ వాయిస్ ఉంటుంది ఇక్కడ నుంచి రిప్లై వస్తూ ఉంటుంది మీకు ఏం కావాలన్నా కూడా సో ఇది నెక్స్ట్ వచ్చి హ్యామర్ సెక్యూరిటీ పరంగా ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ పర్పస్ లేదా ఏదైనా ప్రమాదం జరిగింది హ్యామర్స్ని కూడా ఎక్కడికక్కడ సెట్ చేసి ఉంచారు జస్ట్ ఒక పుష్తోనే హ్యామర్ ఇక్కడ బయటకు వచ్చే పరిస్థితి ఉంది చాలా ఇది డెలికేట్గా ఉంది ఎందుకంటే ఇది చాలా గట్టిగా ఉండకూడదు కాబట్టి డెలికేట్గా జస్ట్ గుద్దితే మొత్తం హ్యామర్ బయటకు వచ్చి విండోని మనం ఇమీడియట్గా పగల కొట్టుకునే పరిస్థితి అయితే ప్రస్తుతము మనకే ఉంటుంది ఇక దీనికి సంబంధించిన ఫుట్కి సంబంధించి కూడా ఫ్రంట్ కూడా చాలా కంఫర్ట్గానే ఉన్నాయి సో ఇలా మనం ఏదైనా వస్తువు పెట్టుకోవాలనుకున్నా కూడా జస్ట్ ఇది వరకు అయితే బేసిక్గా మిగిలిన ట్రైన్స్లో కూడా ఇటువంటి ఫెసిలిటీస్ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇటువంటి వందే భారత్ ట్రైన్లో కొంచెం లాంగ్ జర్నీ చేసే వారికి ఇటువంటి ఏవైతే సౌకర్యాలు కావాలో ఆ సౌకర్యాలన్నీ కూడా వందే భారత్ అందించిందనే చెప్పుకోవాలి దీంతోపాటు మరికొంతమంది ఇక్కడ మనము చూడవచ్చు ప్రతిదీ కూడా ట్రైన్ వెళ్తున్న స్పీడ్ని చూడవచ్చు మనం ఒకసారి మనం ట్రైన్ వెళ్తున్న స్పీడ్ని చూడవచ్చు నూట తొమ్మిది కిలోమీటర్ల స్పీడ్తో ప్రస్తుతం ట్రైన్ వెళ్తుంది ఒకసారి విజువల్ ఒకసారి దీంతోపాటు కరెక్ట్గా వెళ్తున్న బయటకు వెళ్తున్న స్పీడ్ చూడవచ్చు సో చాలా చాలా వేగవంతమైన ట్రైన్లో ప్రస్తుతం మనం ఉన్నాం ఇది దాదాపుగా నూట పన్నెండు పెరుగుతూనే ఉంది ఒక్కసారి మన ఈ స్పీడోమీటర్ని కూడా చూడవచ్చు నూట పదహారు కిలోమీటర్ల స్పీడ్తో వెళ్తుంది వన్ ట్వంటీ కిలోమీటర్ స్పీడ్ కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం సాధారణంగా ఎవరు కూడా వన్ ట్వంటీ టూ కిలోమీటర్ స్పీడ్ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ సో వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ సో చాలా చాలా ఇక్కడ స్పీడ్ అనేది చాలా అంటే ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్క ప్రయాణికుడు కూడా ట్రైన్ ఎంత స్పీడ్లో వెళ్తుంది అనేది చాలా క్లియర్గా ఉంది సో వన్ థర్టీ కిలోమీటర్ స్పీడ్ శతాబ్ది ఎక్స్ప్రెస్ తప్ప ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎంత స్పీడ్గా వెళ్ళే ఎక్స్ప్రెస్ అనేది ఏదీ లేదు సో ఇప్పుడు మనం బయట చూస్తూ ఉన్నాం వన్ థర్టీ స్పీడ్తో ఉన్న ట్రైన్లో మనం ఉన్నాం సో ఓవరాల్గా చూస్తే ఇక జనరల్ కంపార్ట్మెంట్కి వచ్చి సో టాయిలెట్స్ కూడా చాలా నీట్గానే ఉంచారు ఇబ్బంది కలిగే పరిస్థితి అయితే ప్రస్తుతం ఎక్కడా లేదు సో స్పీడు వన్ థర్టీ వరకు వెళ్తుంది మొత్తం ఈ పదహారు కోచ్లో పద్నాలుగు కోచ్ల వరకు కూడా ఈ చైర్ కార్ వరకే కేటాయించారు సో దాదాపుగా పదకొండు వందల మందికి పైగా ఈ చైర్ కార్లో
అధికారులు చెప్తున్నారు డ్రో డ్రోన్స్ విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెప్తున్నారు అలాగే లోకో పైలట్ కేవలం ఆయన సీసీ కెమెరా పర్యవేక్షణలో ఉంటుంది స్టేషన్ వస్తే తప్ప డోర్ ఓపెన్ అయ్యే పరిస్థితి అయితే అసలు ఉండదు ఇక అద్భుతమైన మరొక సౌకర్యాన్ని ఈ వందే భారత్కి సంబంధించిన ట్రైన్లో మనం చూడవచ్చు ఏ ట్రైన్లో కూడా ఇప్పటి వరకు భారతదేశంలో ఏ ట్రైన్లో కూడా లేని అద్భుతమైన ఫెసిలిటీ ఈ వందే భారత్లో ఉంది అదే హాట్ కేస్ మనం చూడవచ్చు దాంతోపాటు డీ ఫ్రిజర్ బాటిల్ కూలర్ ఇలా అన్నీ కూడా వీటిలో ఉన్నాయి ప్రయాణికులు ఏమన్నా తెచ్చుకోవాలి అనుకుంటే కనుక ఇట్లా వీటిలో పెట్టుకొని వారంతా కూడా అంటే ప్రయాణాల్లో వీటిలన్నింటినీ కూడా ఉపయోగించుకునే అవకాశాన్ని కూడా ఈ రైల్వే వాళ్ళు దీన్ని అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దినట్టే అని చెప్పుకోవాలి దీంతోపాటు వాటర్ బేసిక్గా ట్రైన్లో వాటర్ అనేది ఎవరు కూడా తొంభై తొమ్మిది శాతం మంది ట్రైన్లో వాటర్ అనేది తాగరు కానీ ఇక్కడ ఆరో వాటర్ అనేది ఈ వందే భారత్ ట్రైన్లో ఉంది బ్రహ్మాండంగా ఈ వాటర్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఈ వాటర్ని కూడా తాగచ్చు సో ఇది హాట్ వాటర్ వస్తుంది కూల్ వాటర్ రెండు వాటర్లు కూడా వస్తే మనకి ఏది కావాలనేది దాంట్లో మనం ఇక్కడ పట్టుకోవచ్చు పూర్తిగా ఆరోగ్యకి సంబంధించిన ఈ వాటర్ పూర్ పూర్తిగా ప్యూరిఫైడ్ చేసిన ఈ వాటర్ ఈ ఈ ఈ చైర్ కార్లో అనేది ఈ స్పెషల్ అట్రాక్షన్గా ఉంది ఓవరాల్గా చూసుకుంటే ప్రస్తుతానికి అయితే చైర్ కార్లో దాదాపుగా పదకొండు వందల ఇరవై ఆరు మంది వరకు కూడా ఈ చైర్ కార్లో కూర్చుని ప్రయాణించవచ్చు సో దీని తర్వాత ఎగ్జిక్యూటివ్ చైర్ కార్ అనేది ఎలా ఉందో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు మనం కామన్గా ఉండే చైర్ కార్ సీట్స్ చూసాం సెవెంటీ ఫోర్ వరకు కూడా వాటిలో చైర్స్ ఉన్నాయి కానీ ఇప్పుడు నేను ఎగ్జిక్యూటివ్ చైర్ కార్లు ఉన్నాను ఇది చాలా చాలా స్పెషల్గా డిజైన్ చేసింది ఇండియాలో ఏ ట్రైన్కి కూడా ఎటువంటి ఫెసిలిటీ లేవు కానీ ఇది వందే భారత్లో మాత్రమే ఒక స్పెషాలిటీ ఉంది అది కూడా చైర్స్కి సంబంధించి ఇది త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ కూడా రొటేట్ అవుతుండే చైర్స్ అనేది జస్ట్ మనం ఇప్పుడు ఇట్లా మనము కూర్చున్నాం కంఫర్ట్స్ కోసం కాకపోతే ఇక్కడ మనము సెమీ స్లీపర్గా ట్రై చేద్దాం అనుకున్నప్పటికీ సెమీ స్లీపర్గా కూడా ఇది లేదు జస్ట్ ఏంటంటే పుష్ బ్యాక్ అంతే జస్ట్ ఒక చిన్న ప్రెస్ చేస్తే పుష్ బ్యాక్ అవుతుంది కానీ దీంట్లో మరొక ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే మనము ఇటు సైడ్ కూర్చున్నాం లేదు మనం విండో వైపు తిరగాలి లేదా ఇటువైపు తిరగాలి లేదా బ్యాక్ సైడ్ తిరిగి కూర్చోవాలి అంటే దీనికి సంబంధించిన రొటేషన్ అనేవి ఈ సీట్స్కి స్పెషల్గా ఇచ్చారు దానికి సంబంధించి ఒకసారి మేడం చూపిస్తారా రొటేషన్ అనేది అలాగో సో మనం చూడొచ్చు సీట్స్ అనేవి కూడా రొటేషన్ ఎవ్రీ టూ సీట్స్ని కూడా కింద పుష్ చేస్తే ఈ విధంగా రొటేట్ అవుతాయి టూ సీట్స్ని కూడా ఈ విధంగా రొటేట్ చేయొచ్చు సో ఇప్పుడు మనం అడితిరిగి కూర్చున్నాం ఇప్పుడు మనం అఫీషియల్గా ఇటు కూర్చోవచ్చు సో ఇట్లా అంటే జస్ట్ ఒక ప్రయాణికుడి కంఫర్ట్స్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్గా ఈ వందే భారత్లో చూడవచ్చు ఎందుకంటే సాధారణంగా ఇటువంటి సీట్స్ అనేవి ఇండియాలో ఉన్న ఏ ట్రైన్లో కూడా అంటే స్పీడ్ వరకు వన్ థర్టీ వరకు వెళ్ళినా కూడా కంఫర్ట్ విషయంలో మాత్రం ఈ ఎగ్జిక్యూటివ్ చైర్ కార్లో మాత్రం చాలా చాలా కంఫర్ట్స్ ఉన్నాయని చెప్పుకోవచ్చు ప్రతిదీ కూడా అంటే మనం ఇక్కడ ఎటువంటి ఇబ్బంది పడకుండా ఉండేది ముఖ్యంగా సెక్యూరిటీ విషయంలో కానీ లేదా జాగ్రత్తల విషయంలో కానీ లేదా ఇంకా అడిషనల్గా ఇంకేమన్నా మనకి ఫేవర్గా ఉండాలన్నా కూడా అంటే ట్రైన్కి సంబంధించిన ఏ చిన్న ఇష్యూ వచ్చినా కూడా ఇమీడియట్గా రెస్పాండ్ అయ్యే పరిస్థితి కూడా ఈ ఎగ్జిక్యూటివ్ చైర్ కార్లో మాత్రమే ఉంటుంది సాధారణంగా మనం ఇంతకుముందు చూసిన చైర్ కార్లో ఏసీ చైర్ కార్లో కంఫర్ట్స్ చాలా తక్కువ ఉన్నప్పటికీ ఇందులో మాత్రం చాలా కంఫర్ట్స్ ఉన్నాయి కాకపోతే ఇక్కడ మనము స్పెషల్గా అంటే ఇంకా ఏమైనా కూడా అడిషనల్గా తీసుకోవడానికి అంటే ఒక చైర్కి ఇట్లా వర్క్ చేసుకోవడానికి కానీ లేదా ఏదైనా పనికి కానీ మనం ఇంతకుముందు మనం ఫ్రంట్ వర్కే చూసాము సో ఇక్కడ ఇలా కాదు డబల్ ఫోల్డర్ ఉంటుంది ల్యాప్టాప్ పెట్టుకుని మనం వర్క్ చేసుకోవచ్చు లేదా ఫుడ్ తినడానికి కూడా ఇటువంటి స్పెషల్గా ఒక చైర్ని కూడా ఇక్కడ మనం పెట్టడం అనేది మనం ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నాం సో ఈ విధమైన ఫెసిలిటీ అనేది ఎగ్జిక్యూటివ్ చైర్ కార్లో మాత్రమే ఉంటుంది సో ఈ విధమైన అంటే ఒకవేళ మనకి వద్దు అనుకుంటే ఈ విధంగా సో ఇక మనము చూసాం మొబైల్ ఛార్జింగ్ సంబంధించి మనం చూసిన ఆ చైర్ కార్లో అయితే చాలా చాలా ఇబ్బంది సీట్ కింద పెట్టారు కానీ ఇక్కడ మాత్రం సీట్కి సెంటర్లో పెట్టారు సాకెట్స్ సో ఇది కొంచెం కంఫర్ట్గానే భావించాలి ఎందుకంటే బేసిక్గా లాంగ్ జర్నీ అంటే దాదాపు సికింద్రాబాద్ టు విశాఖపట్నం అంటే ఎయిట్ అవర్స్ ఫార్టీ ఫోర్ ఫార్టీ మినిట్స్ పడుతుంది కాబట్టి మనము ఇటువంటి మన సాకెట్స్ అయితే చాలా ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటాం పవర్ బ్యాంకులు చాలా తక్కువ వాడుతూ ఉంటారు కాబట్టి సాకెట్ అనేది మస్ట్గా ఉండాలి కాబట్టి సో దానికి ఇబ్బంది లేదు సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఏదైతే చైర్ కార్లో చూపించామో అదే చైర్ కార్ రూపంలో వన్ టచ్ సంబంధించి సెన్సార్ లైట్స్ అనేవి కూడా సేమ్ అక్కడ ఎలా ఉన్నాయో వీటికి కూడా అదేవిధంగా సెన్సార్ లైట్స్ని కూడా 
కేటాయించారు ఇక బ్యాగేజీకి సంబంధించి కూడా స్పెషల్గా వీరిని రూఫ్ని కూడా చాలా గట్టిగానే ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఇక దీంతోపాటు సేమ్ ఏ ఫీచర్స్ అయితే మనం జనరల్గా ఏంటంటే మనం చూసాము చైర్ కార్లో చూసాము అదే ఫీచర్స్ని కూడా ఇది ఇటువంటి ఎగ్జిక్యూటివ్ దాంట్లోనే ప్రత్యేకంగా పెట్టడం జరిగింది సో దాని అంటే కాస్ట్ పరంగా చూస్తే టికెట్ రేట్ పరంగా చూస్తే దానికన్నా ఇది కొంచెం రేట్ ఎక్కువైనప్పటికీ కంఫర్ట్ విషయంలో అలాగే సెక్యూరిటీ విషయంలో కానీ సర్వీస్ విషయంలో కానీ ఇది కొంచెం అడ్వాన్స్డ్గా ఉంటుంది కానీ ఇందులో మొత్తం రెండు రెండు కోచెస్ మాత్రమే ఈ ఎగ్జిక్యూటివ్కి సంబంధించి చైర్ కార్స్ ఉన్నాయి అందులో ఒకటి దాదాపుగా ఫిఫ్టీ ఫోర్ సీట్స్ ఒక దాంట్లో ఉంటే మరొక కోచ్ పక్కన అందులో ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఉన్నాయి మొత్తం మొత్తం చూసిన వన్ నాట్ ఎయిట్ నుంచి వన్ టెన్ లోపు మాత్రమే మొత్తం కూడా ఎగ్జిక్యూటివ్ చైర్ కార్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దాంతోపాటు ఇంకా ఏమన్నా అడిషనల్గా కూడా అంటే ఏదన్నా ఇందులో ఉన్న మరొక స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ట్రైన్కి ఏదన్నా చిన్న ప్రమాదం జరిగినా కూడా సెన్సార్స్ అనేవి ఇమీడియట్గా రెస్పాండ్ అయ్యే విధంగా కూడా ఇందులో మరొక ఫెసిలిటీ ఉంది దాంతోపాటు చీకట్లో కనుక ఏదైనా ప్రమాదం జరిగినా కూడా ఆటోమేటిక్గా ఒక కోచ్లో వచ్చి దాదాపుగా ఆరు నుంచి ఎనిమిది లైట్లు ఆటోమేటిక్గా ఆన్ అయ్యే విధంగా కూడా ఇక్కడ సెన్సార్స్ని కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అలాగే స్పీడ్ని కంట్రోల్ చేసేందుకు దానికి సంబంధించిన కూడా ఇప్పుడు నేను ఎంత స్పీడ్తో వెళ్తున్నాం దాదాపుగా ఇప్పుడు మనం వెళ్తున్న స్పీడు సిక్స్టీ టు సెవెంటీ మధ్యలో స్పీడ్తో మనం సిక్స్టీ టూ స్పీడ్ మనం ప్రస్తుతం చూస్తున్నాం ఈ స్పీడ్తో వెళ్తున్నా కూడా కనీసం ఎక్కడ కూడా ఒక కుదుపు కానీ ఏమీ లేకపోవడం అనేది ఈ ట్రైన్ యొక్క మరొక స్పెషాలిటీగా భావించాలి సాధారణంగా ఇంత స్పీడ్లో కనుక ఒక ట్రైన్ వెళ్తూ ఉంది అంటే ఎవరు కూడా ఇక్కడ నిలబడే పరిస్థితి అయితే సాధారణంగా ఉండదు కానీ మనం ఒక ఫ్లైట్లో వెళ్తున్న ఏ విధంగా ఫీల్ వస్తుందో అదే ఫీల్ని ప్రస్తుతం మనము ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం ఏమాత్రం కుదుపు లేకుండా దేన్ని పట్టుకోకుండా సపోర్ట్ లేకుండా కూడా మనం స్టిల్ ఒక సెవెంటీ స్పీడ్తో వెళ్తున్న ఒక ట్రైన్లో మనం వెళ్తున్నాం అంటే సస్పెన్షన్స్ అనేవి చాలా చాలా జాగ్రత్తగా దీనికి అమర్చినట్టుగా తెలుస్తుంది ట్రాక్షన్ కూడా చాలా నీట్గా పెట్టినట్టుగా కూడా మనకి తెలుస్తుంది ఎందుకంటే టెక్నాలజీని ఉపయోగించారు ఎక్కడ కూడా మలుపులు తిరిగినా లేదా ట్రైన్కి సంబంధించిన పట్టాల విషయంలో కూడా కేర్లు తీసుకున్నట్టుగా కూడా మనకి స్పెషల్గా ఇందులో తెలుస్తుంది ఏమాత్రం కుదుపు లేకుండా కంఫర్ట్గా ఉండే విధంగా ఎగ్జిక్యూటివ్ చైర్ కార్ని అయితే డిజైన్ చేయడం అనేది ప్రస్తుతం మనం చూస్తున్నాం దీంతోపాటు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఈ ట్రైన్ టైమింగ్స్ అలాగే టికెట్ కాస్ట్ ఎంత ఉంటుంది అలాగే దీనికి సంబంధించి ట్రైన్కి సంబంధించిన మిగతా విశేషాలన్నీ కూడా నెక్స్ట్ మనం తెలుసుకుందాం ప్లేస్లో ఉన్నాం ప్రస్తుతం రాజమండ్రి బ్రిడ్జ్ మీద నుంచి ప్రస్తుతం వెళ్తోంది సో ఒకసారి మనము విజువల్స్ని చూడవచ్చు మొత్తం కూడా లోకో పైలట్స్ ఏ విధంగా ట్రైన్ని తీసుకువెళ్తున్నారో కూడా చూడవచ్చు ప్రస్తుతానికి అయితే ఈ క్యాబిన్లోకి హెలో అనేది చాలా తక్కువే బట్ మేడం సో చూడొచ్చు ఏ విధంగా ఇది వెళ్తుంది అనేది లైటింగ్ కానీ లేదా ఈ టెక్నాలజీని ఏ విధంగా ఉపయోగించారు అనేది కూడా చాలా నీట్గా సాధారణంగా గంటకి నూట ముప్పై కిలోమీటర్ల స్పీడ్తో వెళ్ళే ఈ వందే భారత్ ట్రైన్కి సంబంధించి దాదాపుగా ఆరు వందల తొంభై ఎనిమిది కిలోమీటర్ల వరకు ఈ ట్రైన్ ప్రయాణించబోతోంది అందులో ప్రధానంగా మనం చూసుకుంటే సికింద్రాబాద్ నుంచి విశాఖపట్నం అలాగే విశాఖపట్నం నుంచి సికింద్రాబాద్ డైలీ సర్వీస్ అనేది ఈ వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ అనేది ఉండబోతోంది సాధారణంగా దీనికి సంబంధించిన టైమింగ్స్ గురించి ఒకసారి చూసుకుంటే విశాఖపట్నం నుంచి బయలుదేరేటప్పుడు అయితే ఉదయం ఐదు గంటల నలభై ఐదు నిమిషాలకి విశాఖపట్నంలో స్టార్ట్ అవుతుంది ఏడు గంటల యాభై ఐదు నిమిషాల సమయంలో ఇది రాజమండ్రికి చేరుకుంటుంది ఇక ఉదయం పది గంటలకి విజయవాడ చేరుకుంటుంది పదకొండు గంటలకి ఖమ్మం అలాగే పన్నెండు గంటల ఐదు నిమిషాలకి వరంగల్ చేరుకుంటుంది మధ్యాహ్నం రెండు పావుకి సికింద్రాబాద్ చేరుకుంటుంది ఇక సికింద్రాబాద్ నుంచి బయలుదేరేటప్పుడు ఈ వందే భారత్ మధ్యాహ్నము మూడు గంటలకి సికింద్రాబాద్లో స్టార్ట్ అవుతుంది మూడు నాలుగు గంటల ముప్పై ఐదు నిమిషాలు కి వరంగల్కి చేరుకుంటుంది ఐదు గంటల నలభై ఐదు నిమిషాలకి ఖమ్మం చేరుకుంటుంది సాయంత్రం ఏడు గంటలకి విజయవాడ చేరుకుంటుంది ఎనిమిది గంటల యాభై నిమిషాలకి రాజమండ్రి చేరుకుంటుంది రాత్రి పదకొండున్నరకి విశాఖపట్నం చేరుకుంటుంది ఇట్లా మొత్తము ఇటు విశాఖపట్నం నుంచి విజయవాడ కానీ విజయవాడ నుంచి విశాఖపట్నం కానీ ఇట్లా చేరుకుంటుంది మొత్తం మీద ఈ వందే భారత్ సంబంధించిన ఈ ఎక్స్ప్రెస్ ఇక మనము చూడవచ్చు పూలు జల్లి ఎలా ఏ విధంగా స్వాగతం పలుకుతున్నారు ప్రజలంతా కూడా మనం చూడవచ్చు ఇక టికెట్ల గురించి అందరూ కూడా ఎదురు చూసేది దీని ట్రైన్ టికెట్స్ ఎలా ఉన్నాయి టికెట్ రేట్స్ ఎలా ఉన్నాయి అనేది ప్రతి ఒక్కరూ కూడా చూస్తున్నారు అందులో ప్రధానంగా సికింద్రాబాద్ నుంచి వచ్చే టికెట్ల రేట్స్ అనేవి ఇప్పుడు చెప్తాను చాలా జాగ్రత్తగా కూడా ప్రతి ఒక్కరూ వాటి గురించి తెలుసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంది అందులో సికింద్రాబాద్ నుంచి వరంగల్కి అయితే చైర్ కార్ ఐదు
ఎగ్జిక్యూటివ్ క్లాస్ అయితే రెండు వేల నాలుగు వందల ఎనభై ఐదు రూపాయల వరకు ఉంది ఇక సికింద్రాబాద్ నుంచి విశాఖపట్నానికి పదహారు వందల అరవై ఐదు రూపాయలు ఉంది ఎగ్జిక్యూటివ్ క్లాస్ అయితే మూడు వేల నూట ఇరవై రూపాయల వరకు కూడా ట్రైన్ టికెట్స్ అనేవి ఇప్పటికే ఆ రైల్వే అధికారులు అనేది ఫిక్స్ చేశారు ఇక విశాఖపట్నం నుంచి వచ్చే ట్రైన్ టికెట్స్ రేట్స్ ఒకసారి చెప్తాను విశాఖపట్నం నుంచి రాజమండ్రికి వెళ్ళాలంటే ఆరు వందల ఇరవై ఐదు రూపాయలు చైర్ కారుకి అవుతుంది ఎగ్జిక్యూటివ్ క్లాస్ అయితే పన్నెండు వందల పదిహేను రూపాయలు అవుతుంది సో విశాఖపట్నం నుంచి విజయవాడ చైర్ కార్ అయితే తొమ్మిది వందల అరవై రూపాయలు అవుతుంది ఎగ్జిక్యూటివ్ క్లాస్ అయితే పద్దెనిమిది వందల ఇరవై ఐదు రూపాయలు అవుతుంది ఇక విశాఖపట్నం నుంచి ఖమ్మం అయితే పదకొండు వందల పదిహేను రూపాయలు ఎగ్జిక్యూటివ్ క్లాస్ అయితే రెండు వేల ముప్పై రూపాయలు విశాఖ విశాఖపట్నం నుంచి వరంగల్ చైర్ కార్ అయితే పదమూడు వందల పది రూపాయలు ఎగ్జిక్యూటివ్ క్లాస్ అయితే ఇరవై ఐదు రెండు వేల ఐదు వందల నలభై రూపాయలు విశాఖపట్నం నుంచి సికింద్రా సికింద్రాబాద్ పదిహేడు వందల ఇరవై రూపాయలు ఎగ్జిక్యూటివ్ క్లాస్ అయితే మూడు వేల నూట డెబ్బై రూపాయలు అయితే ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన అంశం ఏంటంటే మనకి కనుక ఈ రేట్స్ అన్నీ కూడా ఇప్పటికే రైల్వే అధికారులు ఫిక్స్ చేసిన నేపథ్యంలో ఒకవేళ ఫుడ్ వద్దంటే కనుక చైర్ కార్లో కానీ ఎగ్జిక్యూటివ్ దాంట్లో ప్రయాణించేటప్పుడు ఫుడ్ వద్దంటే కనుక దాదాపుగా మూడు వందల అరవై రూపాయలు చైర్ కార్ నుంచి వారు కట్ చేస్తారు ఆ టికెట్లోంచి లెస్ చేస్తారు లేదు అంటే నాలుగు వందల ఇరవై రూపాయలని ఎగ్జిక్యూటివ్ క్లాస్ నుంచి కట్ చేసిన అమౌంట్ మిగిలిన అమౌంట్ని మనం టికెట్ రూపంలో పే చేయొచ్చు అంటే ఇటు మూడు వందల అరవై రూపాయలు కానీ నాలుగు వందల ఇరవై రూపాయలు కానీ ఇవన్నీ కూడా ఫుడ్తో కలిపి ఈ ఈ టికెట్ ప్రైజ్ని అయితే రైల్వే అధికారులు నిర్ణయించారు మరోవైపు ఈ వందే భారత్ ట్రైన్కి సంబంధించిన అనేక విశేషాల్లో మనం ప్రస్తుతం ఈ ఈ లోకో పైలట్ ఏదైతే మనం చూస్తున్నామో ఈ క్యాబిన్ లోకో పైలట్ క్యాబిన్ అన్నిటికంటే చాలా చాలా ముఖ్యమైనది మనం స్టార్టింగ్లో చూస్తున్న ఈ ఇంజన్ ఏదైతే ఉందో ఇప్పటి వరకు కూడా గతంలో మనం చూసాం అంటే వందే భారత్కి సంబంధించి ఏదైతే అంటే ఆవులు కానీ గేదెలు కానీ ఢీక్ ఉంటే గతంలో చాలా వరకు డ్యామేజ్ అయిన పరిస్థితి ఉండే కానీ ఇప్పుడు ఈ వందే భారత్ ట్రైన్కి అయితే ఆ విధమైన పరిస్థితి లేదు పూర్తిగా ప్రొడక్షన్ అనేది ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ ఏది ఢీక్ ఉన్నా కూడా ట్రైన్ ఏమాత్రం కుదుపు లేకుండా ఒక ప్రొడక్షన్ అనేది ఆటోమేటిక్గా ఈ లోకో పైలట్ ఏదైనా ఇంజన్ క్యాబిన్ ఉందో ఈ ఇంజన్కి సంబంధించిన క్యాబిన్ వరకు కూడా పూర్తిగా రానున్నది దీంతోపాటు మరొక స్పెషాలిటీ ఏంటంటే మనము కింద చూస్తున్నాం ఏమాత్రం ఈ ట్రైన్ అంటే నార్మల్ ట్రైన్స్ వెళ్ళే ఇదే ఈ మనం చూస్తున్న రైల్వే ట్రాక్ కానీ ఈ రైల్వే ట్రాక్ దగ్గర ఏమాత్రం అడ్డు వచ్చినా ఏది అడ్డు వచ్చినా కూడా సిగ్నలింగ్ వ్యవస్థ అనేది ఆటోమేటిక్గా లోపల ఉన్న లోకో పైలట్ల దగ్గరికి ఆటోమేటిక్గా సిగ్నలింగ్ కూడా లోపలికి వెళ్ళిపోయే పరిస్థితి ఉంటుంది సో ఇమీడియట్గా బ్రేక్ కొట్టినా కూడా ఇక్కడ సస్పెన్షన్ అనేది కూడా ఉంటుంది ఇమీడియట్గా వీడు ఎమర్జెన్సీ పర్పస్లో బ్రేక్ కొట్టినా కూడా ఏమాత్రం కుదుపు లేకుండా చాలా చాలా తక్కువ కుదుపుతో మాత్రమే ట్రైన్ ఆగే పరిస్థితి ఉంటుంది ఓవరాల్గా మనం చూస్తున్న ఈ వందే భారత్ ట్రైన్కి సంబంధించిన ఫెసిలిటీలు అనేకము ఉన్నాయి కేవలం ఇక్కడ నుంచి అంటే ఇప్పుడు విశాఖపట్నం నుంచి కనుక విజయవాడ వెళ్ళాలన్నా విజయవాడ నుంచి రాజమండ్రి విజయవాడ నుంచి సికింద్రాబాద్ వెళ్ళాలన్నా కూడా మామూలు ట్రైన్స్ అయితే దాదాపుగా పన్నెండు గంటల సమయం పడుతుంది కానీ వందే భారత్కి అంత లేదు వందే భారత్కి అయితే చాలా చాలా తక్కువ సమయమే పడుతుంది నూట ముప్పై కిలోమీటర్ల వేగంతో వెళ్ళే ఈ వందే భారత్ దాదాపుగా సికింద్రాబాద్ నుంచి విశాఖపట్నం రావాలన్నా విశాఖపట్నం నుంచి సికింద్రాబాద్ వెళ్ళాలన్నా కేవలం ఎనిమిది గంటల నలభై నిమిషాల సమయంలో మాత్రమే అది గమ్యస్థానానికి చేరుకోవడం దీని ఒక మరొక స్పెషాలిటీ వన్ థర్టీ కేఎం కేఎం పిహెచ్ మాత్రమే ఈ ప్రస్తుతానికి ఉంది కానీ ట్రాక్లన్నీ కూడా మరొక సపరేట్ ట్రాక్స్ వేస్తామంటున్నారు ఆ ట్రాక్స్ వస్తే కనుక ఢిల్లీలో ఏ విధంగా వన్ సిక్స్టీ కిలోమీటర్ స్పీడ్తో వెళ్తుందో అదే స్పీడ్ ఇప్పుడు వందే భారత్ ట్రైన్స్ వెళ్ళే అవకాశం ఉంది కాబట్టి కొన్ని రోజుల పాటు వందే భారత్ ట్రైన్ వన్ థర్టీ కిలోమీటర్ స్పీడ్తోనే ఇటు తెలంగాణ ఇటు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ట్రైన్ ప్రయాణించబోతోంది ఓవరాల్గా ప్రజలంతా కూడా ఈ వందే భారత్ ట్రైన్ ఎక్కడానికి అయితే ఆసక్తి చూపిస్తూ ఉన్నారు సంక్రాంతి కానుకగా ప్రధానమంత్రి మోడీ ఇచ్చిన ఈ గిఫ్ట్ని అయితే ప్రజలంతా కూడా ముందు ట్రైన్ ఫోటోలు వీడియోలు తీసుకుని తమ కెమెరాల్లో ఏ విధంగా బంధించుకుంటున్నారు అనేది కూడా ఒకసారి మనం విజువల్స్లో చూస్తూ ఉన్నాం ఇదే పరిస్థితి మొత్తం అంతా కూడా ఉంది సో ఒక మేడ్ ఇన్ ఇండియా అంటే ట్రైన్ అంతా కూడా మేడ్ ఇన్ ఇండియాకు సంబంధించిన ట్రైన్ కావడంతో పైగా టెక్నాలజీ అంతా కూడా స్వదేశీ టెక్నాలజీని ఉపయోగించి ఇదంతా కూడా ఏర్పాటు చేశారు కాబట్టి ప్రజలంతా కూడా ఈ వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్తో ఫోటోలు తీయించుకుంటున్న దృశ్యాలను కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం కొంతమంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు సార్ ఎలా ఉంది వందే భారత్ చూడడానికి సూపర్ అండి సూపర్ ఈ సెంచర
కొత్త ట్రైన్ చాలా స్పీడ్ గా వెళ్తుంది నేను చాలా ఎక్సైటింగ్ గా ఉన్నాను ఆ ట్రైన్ ఎక్కడానికి కొంతమంది పిల్లలు ఉన్నారు చూసారు నాన్న వందే భారత్ ట్రైన్ గురించి చెప్పడానికి విన్నారా వైజాగ్ కేవీ స్కూల్ వైజాగ్ నుంచి వచ్చాం కేవీ స్కూల్ నేను రైల్వే ఎంప్లాయీని మేము అటు నుంచి ఇక్కడ వచ్చాం అది డేరమ్మ అందరం వచ్చాం అట ఇప్పుడు మళ్ళీ మళ్ళీ మేము రిటర్న్ వెళ్తున్నాం వైజాగ్కి బేసిక్గా వన్ థర్టీ స్పీడ్ వెళ్ళేది ట్రైన్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో లేదు శతాబ్ది తప్ప సో ఇప్పుడు వన్ థర్టీ స్పీడ్తో వెళ్తోంది వన్ సిక్స్టీ ఉంది కానీ మన ట్రాక్ సరిపోతుంది సో ఎలా అనిపిస్తుంది ఇంత స్పీడ్తో విశాఖపట్నంలో అది కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ సార్ అది అంటే మేము ఎప్పుడు మీరు వెళ్ళేదే వన్ ట్వంటీ ఇది అది కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ కొత్త ట్రైన్ అదే పిల్లలతో వచ్చాం కదా ఇంకా ఎంజాయ్మెంట్ ఎక్కువ బాగుంది చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఎక్సైటింగ్గా ఉంది లోపల ఎలాగుంటుంది అది చూడాలని సో ఇక్కడ ప్రజలంతా కూడా ఇదే విధంగా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉన్నారు ఒక ట్రైన్ని ఎంత ఎంజాయ్ చేయడం అనేది ఈ మధ్య కాలంలో లేదు కేవీ స్కూల్ పిల్లలంతా కూడా ట్రైన్లోకి వెక్కి వారంతా కూడా ఏ విధంగా వీరంతా చూడ ఒకసారి ఏ విధంగా వారి ఆనందాన్ని ఎలా వ్యక్తపరుస్తున్నారు అనేది కూడా ఒకసారి మనం చూడవచ్చు ఏ స్టేషన్కి ఆ స్టేషన్ ఆగిన ప్రతి చోట కూడా ఏ విధంగా అయితే ప్రజలు నేరాజనాలు పలుకుతున్నారో అలాగే బీజేపీ పార్టీకి సంబంధించి అలాగే లోకల్గా ఉన్న నాయకులందరూ కూడా ఇక్కడికి వచ్చి వారంతా కూడా ఎంజాయ్ చేస్తున్న పరిస్థితులు కూడా ప్రస్తుతం మనం చూస్తున్నాం విధంగా చెప్పాలంటే వందే భారత్ ట్రైను ఆంధ్రప్రదేశ్కి రావడమో కానీ మొత్తం అంతా కూడా ఒక ఉత్సాహమైన వాతావరణం అయితే చూస్తూ ఉన్నాం ఒక ట్రైన్ ఎక్కుతున్న ఫీలింగ్ అయితే ఏమాత్రం వాళ్ళు ఫీల్ అవ్వడం లేదు ఒక ఎగ్జైట్మెంట్ ఫీల్ అవుతున్న పరిస్థితిని కూడా ప్రస్తుతం మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఇటువంటి ట్రైన్లు మరిన్ని పెట్టాలని కూడా చాలామంది కోరుకుంటున్నారు ప్రస్తుతానికి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇటు విజయవాడ నుంచి కేవలము అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ వరకు చూసుకుంటే విజయవాడ నుంచి కేవలం విశాఖపట్నం వరకు మాత్రమే ఉంది సో విజయవాడ నుంచి అంటే విశాఖపట్నం నుంచి తిరుపతి కానీ లేదా విజయవాడ నుంచి తిరుపతి కానీ లేదా హైదరాబాద్ నుంచి తిరుపతి కానీ ఇట్లా కూడా మరొక ట్రైన్ నడపాలని అందరూ కోరుకుంటున్న నేపథ్యంలో మొత్తానికి వందే భారత్ ట్రైల్ అయితే ట్రైన్ అయితే ట్రైల్ ట్రైన్ అయితే సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ అయిపోయి ఆ రేపటి నుంచి సర్వీస్ అనేది స్టార్ట్ అవ్వబోతుంది ఈ వందే భారత్ ట్రైన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఇంత త్వరగా వస్తుందని ప్రజలెవరు ఊహించని నేపథ్యంలో ఇప్పుడు ఈ ట్రైన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రైలు పట్టాలపై పరిగెత్తడం పట్ల అందరూ కూడా హర్షం వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నారు ఈ ట్రైన్ని ఇక అందరూ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా శుభ్రంగా ఉంచుకోవడం ఒక్కటే మిగిలిన వారందరి బాధ్యత ఈ ట్రైన్ కూడా మిగిలిన ట్రైన్ లాగా అంటే ఏ విధంగా స్వచ్ఛ భారత్ని సపోర్ట్ చేసుకుని మిగిలిన ట్రైన్ లాగా దీన్ని కూడా మన సొంత ట్రైన్ అనుకుంటే కనుక ఇటువంటి వందే భారత్ ట్రైన్లు అనేక ట్రైన్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది అని కూడా రైల్వే అధికారులు చెప్తున్న నేపథ్యంలో మొత్తం మీద వందే భారత్ ట్రైల్ రన్ అయితే సక్సెస్ఫుల్గా నిర్వహించిందని చెప్పుకోవాలి కెమెరా పర్సన్ స్వామితో సాయి సుమన్ టీవీ రాజమండ్రి నుంచి